Con gran entusiasmo arrancó este día el redondeo Merce en favor del promotón que con sus eslogans para este año dice al redondeo y hoy ocupo más de ti, busca ampliar los servicios de atención a personas con alguna discapacidad. El licenciado Juan Carlos Velázquez Hernández, presidente del Patronato Forjadores de Esperanza del Valle de Zamora, dijo que con el redondeo se da inicio a las actividades del 19 Promotón, al cual Grupo Mersa decidió apoyar desde hace 19 años, depositando su confianza en esta causa. Mersa se siguió sumando a través de una labor muy altruista, no solamente como una compañía zamorana que ha sido ejemplar en la generación de empleos, en la derrama económica, sino también en lo que es su entrega altruista a las causas nobles de la comunidad. Velázquez Hernández informó que con esta campaña se busca solicitar la colaboración de la población a través de sus compras en tiendas Mersa para redondear los centavos y apoyar al promotón. La cantidad reunida es duplicada por Grupo Mersa y entregada el día del evento. Exhortó a la población a sumarse a participar en el redondeo. Es decir, peso por peso, en donde con total transparencia Mersa invita de manera respetuosa a través de sus cajeros y cajeras al redondeo de centavos, prácticamente de centavos, pero esos centavos se van sumando y se van multiplicando y se hacen pesos y después se suman esos pesos y la empresa aporta otra cantidad, no solamente similar, sino que en muchas ocasiones a través de sus directivos la ha superado. Agradeció a su vez a los directivos del Grupo Mersa por su generosidad hacia el proyecto del CRI Promotón. Agradecemos a ellos su generosidad y les decimos que han sido pilar fundamental en la motivación de este proyecto para seguir adelante. Hoy estamos arrancando este redondeo, hoy estamos exhortando nuevamente a la comunidad a que sea generosa. Es una bendición, una verdadera bendición, iniciar con el pie derecho siempre esta colecta, este redondeo aquí en Mersa. Y qué mejor que tener a familias con sus pequeñines que hacen el esfuerzo día a día. El director de Grupo Mersa, el señor Rogelio Mora, recordó que no tuvieron dudas en apoyar a Forjadores de Esperanza en sus inicios y que ha crecido de tal manera que hoy día el Kirpe Motón ya queda chiquito, por lo que invitó a la población a apoyar a quienes más lo necesitan. Son 19 años de mucho trabajo de Forjadores de Esperanza, Hoy el promotor, el promotor que de alguna manera ya nos ha quedado chiquito, el promotor que hoy ya requiere de algo más. Por eso es lo importante que nuestra comunidad, cada uno de nosotros, realmente pongamos un poquito de un esfuerzo en poner esos centavitos cuando vayamos a nuestras tiendas mesas. Cada uno de los centavos se van a duplicar. Y eso que se duplica, se duplica también en bendiciones para cada uno de nosotros, ¿sí? porque eso se nos regresa. Seguro que Dios nos va a regresar cada uno de los pesos que aportamos para una causa, y más para una causa tan noble como es apoyar a estos chiquitines. Y no solo estos, estos aquí tenemos un, un ejemplo, pero son muchos, muchos, muchos más, que lo que buscamos es cómo darles lo mejor para que tengan una mejor vida hoy y siempre. El directivo invitó a las empresas a sumarse y apoyar esta causa creando más sonrisas. Y queremos también invitar a la comunidad, también a todas las empresas que realmente se unan, realmente, porque creo que si, si nosotros nos unimos todos, este patronato, este esfuerzo definitivamente va a ser cada día más grande. ¿Y qué va a ser? Que nuestra gente, vemos aquí estas sonrisas de estos niños, que realmente inocentes, que realmente, de veras, si lo, lo viéramos, de veras es, es de veras muy, muy motivador, realmente lo, lo que hacemos por ellos, definitivamente. Entonces, pues, yo los invito también a todos los empresarios a que se unan, a que se unan frente al patronato, al promotor, hagan sus donativos, se les da reciclos deducibles, y con eso, pues de alguna manera también aportamos un granito de arena. Y a cada una de nuestras personas, compañeros, que están en cada una de, los, de las tiendas, también vamos a invitar a que hoy vamos a hacer un esfuerzo. Todas esas cajeras que realmente podemos estar detrás, dándoles el mejor servicio a nuestros clientes, vamos a hacer un esfuerzo 
para que cada uno de nuestros clientes les vamos a pedir el redondeo. Habrá algunos que digan no al redondeo, definitivamente los dos les vamos a agradecer de todas maneras. Y a los que deciden, pues doblemente vamos a agradecer. Resaltó que por su parte Merce es una empresa socialmente responsable y comprometida con el promotón. Y también con la confianza de nuestra comunidad, que siempre nos han, han confiado en que Merza es una empresa socialmente responsable en todos los aspectos, que siempre trabaja para la comunidad. No nomás es el, el vínculo del negocio, sino es el vínculo también en el aspecto de que somos una empresa de servicio para nuestra comunidad. Les agradecemos, hoy es el día del arranque, vamos a darle a que este año logremos lo que necesita el promotor para que siga adelante. Muchas gracias a todos, todos los que nos están escuchando, esperemos que nos apoyen este año. Enseguida, el señor Rogelio Mora realizaría el primer donativo para el arranque del redondeo de Mersa, seguido del donativo del licenciado Juan Carlos Velázquez y la presidenta de la Asociación de Periodistas del Valle de Zamora. Que hacemos también de manera simbólica aquí de, por parte del patronato y de todos los medios de comunicación también. Enseguida se colocarían los carteles del evento de este año, cuya edición número 19 del Promotón ha de realizarse el próximo 30 de abril en la plaza principal de Zamora. 95 personas, entre alumnos y maestros, recibieron becas del Programa Nacional de Prevención al Delito, PRONAPRET, por parte de autoridades municipales y de seguridad pública. En el acto, realizado en el segundo patio de la Presidencia Municipal, 